بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم back again with yet another lecture on e-marketing uh, today is the 30th lecture so uh, we're nearly there سائٹ ڈیزائن پہ ہم بات کر رہے تھے لاسٹ کلاس میں اور ہم نے سائٹ ڈیزائن کے ڈیفینیشن میں پانچ ڈیفرنٹ آسپیکٹس کا ذکر کیا تھا تو ویل کنٹینی آور ڈسکشن ابجیکٹیوز وی ویل گیٹ ٹو نو مور اباؤٹ وٹ میکس این ایکسلینٹ ویب سائٹ اینڈ بی ایبل ٹو ریویو دا کمپوننٹس آف اے ویب سائٹ ایف یو ریکال دا ڈیفینیشن آف ویب سائٹ سیڈ دیٹ اٹ از comprises of function plus content plus form plus organization and interaction we have talked about function uh, and uh, what function and uh, a website of an organization serves kya purpose hai uska usse related humne discussion ki thi then content uh, personalized personalized content dynamic content kis type ka content hona chahiye اس کا ہم نے ذکر کیا ٹوڈے وی ول ٹاک اباؤٹ فارم آرگنائزیشن اینڈ انٹریکشن اینڹ وی نو کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں پانچوں ان کو کمبائن کریں گے تو ہمارے پاس ایک اچھا ویب ڈیزائن اور ویب سائٹ ڈیزائن جو ہے وہ ہمارے پاس فارم ہو سکتا ہے اینڈ وی نیڈ ٹو ہارنس اسکلس اور اسپیشلسٹ کو یوز کرنا ان کو اپنے پروجیکٹ کا پارٹ بنانا ضروری ہے تبھی ہمیں کچھ اچھے ریزلٹس مل سکیں گے اینڈ دس از چیلنج دیٹ الاٹ آف پاکستانی کمپنیز آر فیسنگ کہ ان کے سائٹس تو بن جاتی ہیں ویب سائٹس اٹس ایزیئر ٹو آؤٹ سورس اٹ ٹو اے سافٹ ویئر ہاؤس اور وہ ویب سائٹ بنا دیتے ہیں اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ویب سائٹ بن گئی تو بس یہ ہر چیز کا سلوشن ہے لیکن ہم اسے اپڈیٹ نہیں کرتے ہم اس پہ کانٹینٹ فریش نہیں ڈالتے پروڈکٹس کو نہیں اگر پروڈکٹس بیس سائٹ ہے تو پروڈکٹس کی ڈیٹیلس چینج نہیں کر رہے ہوتے اور الاٹ آف بزنسز ڈو ناٹ سکسیڈ جسٹ بیکاز ویب سائٹ جو ہے بنائی تو گئی لیکن وہ پرپز فلفل نہیں کر رہی ہوتی اور اس پہ ایفرٹس بھی نہیں لگائی جا رہی ہوتی اسے ایک ایکسٹرا کاسٹ سمجھا جاتا ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے ویب پریزنس کے لیے بھی اور اکثر جگہوں پہ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اسٹاف ان ہاؤس اسٹاف موجود نہیں ہے جس کے پاس ایکسپرٹیز ہوں اور یہ ایون یہ ایکسپرٹیز بھی ہوں کہ اگر انہوں نے کسی اور سے کام کرانا ہے تو وہ خود نالجبل ہوں کہ انہیں چاہیے کیا بزنس آبجیکٹوز سیٹ کرنا دیٹ از وائی مارکیٹرس کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ آج کل کیا چینجز آ رہی ہیں مارکیٹنگ ٹرینڈ میں اور ان کو ہارنس کرنے کی ضرورت ہے سو اسٹیٹکس اسٹیٹکس دا تھرڈ ایلیمنٹ تھرڈ آسپیکٹ جس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اسٹیٹکس کمپرائز آف گرافکس کلر اسٹائل لے آؤٹ اینڈ ٹائپوگرافی کیا چیزیں کمپرائز کرتی ہیں اسٹیٹکس گرافکس کلر اسٹائل لے آؤٹ اینڈ ٹائپوگرافی ہماری جو افیکٹو ویب سائٹ ہے وہ فارم اور فنکشن دونوں کو انکلوڈ کرتی ہے فارم مینس دا اسٹیٹکس کریٹڈ بائی دا ویژول ڈیزائن اینڈ فنکشن مینس انٹریکشن نیویگیشن اینڈ اسٹرکچر ہمارے پاس ایک پاورفل اسٹیٹک اپیل جو ہے اگر کسی سائٹ پہ ہو تو وہ ہیلپ کرتی ہے ایک برانڈ کی اسینشیل ویلیوز کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اور جو یوز آف گرافکس ہے کلر اسٹائل لے آؤٹ اینڈ ٹائپوگرافی دیٹ کریٹس اسٹیٹکس سو ٹوگیدر دیز کریٹ اے پرسنالٹی آف دا سائٹ تو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے سائٹ کی جو پرسنالٹی ہے مین سائٹ ہیز اے پرسنالٹی اور ورڈ وی کڈ یوز ٹو ڈسکرائب دا سائٹ پرسنالٹی اور جسٹ ایز فار پیپل وی کین ڈیفائن اے ویب سائٹ ایز بینگ فارمل فن اور انگیجنگ انٹرٹیننگ اور پروفیشنل سیریس ویب سائٹ وی کین ڈیفائن اے سائٹ دیٹ ہوئے سو یہ جو ویب سائٹ کو اس طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اس کی اس کو پھر اٹ شوڈ بی کنسسٹنٹ ود دا برانڈ یعنی ایموشنل رسپانس ٹیسٹنگ کین بی کمپلیٹیڈ بائی کمپیرنگ ویل نون سائٹس ان اے کیٹیگری اگینسٹ ایگزٹنگ اور پروپوسڈ سائٹس ایکشنز ایز پارٹ آف یوزر اسینٹڈ ڈیزائن سائٹس کی پرسنالٹی جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوتی ہیں سو اسٹیٹکس میں وی نیڈ ٹو نو کہ ہماری سائٹ کی کیا پرسنالٹی ہے وہ ٹائپ آف اے سائٹ وڈ اٹ بی ود ریفرنس ٹو سائٹ پرسنالٹی 
as an example we have a Cisco B2B site so a networking products based uh, site hai, uh, and uh, यहाँ पर नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर करते हैं सो यू कैन सी कि इसमें इंफॉर्मेशन और स्ट्रक्चर और कलर ऑल वेरी वेल प्लान्ड दिस इज अनदर साइट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बी टू सी साइट है अगेन इसमें भी इंफॉर्मेशन और लेआउट इज अ वेरी क्लियरली डिफाइंड Uh, contrast and think about how their personality and emotional response will be consistent with their audience if you look at these two websites. Uh, in dono editions, so websites ke hain, uh, dono websites uh, ab jo hain wo uh, zyada similar lagne lag gayi hain jo ab recent in key versions hain. Uh, but you can see ke uh, developments karte hain, ye log apni sites ko refine karte rehte hain as the needs of the uh, day or trends are changing. So, uh, this is part of a process that has been referred to as website under sign. Any uh, increased use of text at the expense of graphics has been driven by a wish to improve usability, accessibility, and search engine optimization. Websites जो हैं वो images को कम use करना शुरू कर रही हैं, text लेकर आती हैं, वो जो नई versions हैं sites की उनमें आपको text based content भी नजर आता है search engine optimization के लिए, usability increase करने के लिए. लेकिन सिंस ब्रॉडबैंड बैंड का यूजेज जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है तो साइट्स लाइक सिस्को वो रिच मीडिया को ज़्यादा यूज़ करना शुरू होगी और उन्होंने हाइब्रिड डिजाइन्स बनाने शुरू कर दिए हैं हाइब्रिड डिजाइन में फ्लैश एलिमेंट्स जो हैं वो वेब पेज के मेन कंटेनर्स में डाल दिए जाते हैं यूज ऑफ वीडियो एंड ऑडियो जो है वो डाल दिया जाता है इंटरक्शन नेटवर्क में अब दोनों वेब दोनों तरह की जो साइट्स हैं they are using a right sidebar for the navigation. If you see it here, the navigation जो है वो यहाँ पर right hand sidebar पे use की गई है. So जो navigation right hand side पे use की गई है, जो कि एक unconventional तरीका है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि promotions के लिए center of the screen will have space या left of the screen will have space और वो space जो है लेफ्ट ऑफ़ द स्क्रीन और सेंटर ऑफ़ द स्क्रीन रिसर्च शोस कि यहाँ पे यूज़र्स की नज़र ज़्यादा पड़ती है तो इसलिए यहाँ पे विजिटर्स जो हैं वो नैचुरली दे विल हैव अ लुक और अगर एडवरटाइज़ वहाँ किया जाता है या प्रमोशंस वहाँ लगाई जाती हैं तो उनके इम्प्रेशन ज़्यादा व्यूज़ � साइट स्टाइल साइट पर्सनालिटी के इलावा एस्थेटिक्स में वी टॉक अबाउट साइट स्टाइल सम स्टाइल्स आर इंफॉर्मेशन इंटेंसिव एंड अदर्स आर ग्राफिक्स इंटेंसिव इंफॉर्मेशन इंटेंसिव साइट्स जो हैं वो क्लटर्ड नजर आ सकती हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट्स ऑफ़ टेक्स्ट ब्लॉक्स होते हैं लेकिन उसका जो मेन इंटेंशन है उसको में ये होता है कि दे वांट टू यूज़ द बेस्ट यूज ऑफ़ द स्क्रीन स्क्रीन रियल स्टेट उसको कहा जा रहा है कि स्क्रीन के जो स्पेसेस हैं उनमें से स्पेसेस जो है वो बेस्ट यूज़ किया जाता है और एक इमेज प्रोजेक्ट किया जाता है साइट के थ्रू जिसमें इंफॉर्मेशन जो है डेप्थ में है और वैल्यूएबल है टू द विजिटर रिटेल साइट्स जो है वो इस कैटेगरी में मोस्टली फॉल करती हैं जो कि इंफॉर्मेशन इंटेंसिव साइट्स की कैटेगरी है जैसे अमेज़न की साइट है अमेज़न ने शो किया है कि दे कैन जेनरेट द बेस्ट एवरेज ऑर्डर वैल्यू विद अ डिज़ाइन विद मेनी कंटेनर्स इन लेफ्ट एंड राइट साइड बार्स और उन साइड बार्स के ऊपर स्क्रॉल अगर ऑप्शन दी जाए तो वहाँ से उनको ज़्यादा एवरेज ऑर्डर वैल्यूज़ यानी कस्टमर्स के ऑर्डर्स ज़्यादा प्लेस होते हैं अगर वो दोनों साइड पे साइड बार्स को यूज़ करें और वहाँ पे मल्टीपल कंटेनर्स डालें जहाँ पे टेक्स्ट कंटेनर और प्रोडक्ट्स रिलेटेड इनफॉरमेशन जा सकती है सो दे सिंपली मोर ऑपरचुनिटी टू कनेक्ट डाइवर्स ऑडियंस विद रेलिवेंट प्रोडक्ट्स एंड प्रमोशन एज दे स्कैन एंड स्क्रोल 
दूसरी टाइप है ग्राफिक्स इंटेंसिव साइट्स की देर इज जहां पर रिलेटिवली लेस टेक्स्ट होता है ग्राफिक्स एंड एनिमेशन को यूज किया जाता है टू क्रिएट एन इम्प्रेशन एफ एम की जो ब्रांड साइट्स हैं वो ऑफन इस अप्रोच को यूज करती हैं जिसमें अक्सर एक ग्राफिकल स्क्रीन जो है वो इंट्रोडक्शन में यूज की जाती है जिसको स्प्लैश स्क्रीन भी कहा जाता है सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स एंड द टाइप ऑफ द वेबसाइट आपका फिर डिजाइन बन रहा है प्रोडक्ट इंटेंसिव है या इंफॉर्मेशन इंटेंसिव है और ग्राफिक्स इंटेंसिव है साइट्स के डिजाइन के कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं विद रेफरेंस टू एस्थेटिक्स इनको चैलेंजेस भी कहा जाता है जो कि वेब डिजाइनर्स फेस कर रहे होते हैं द लिस्ट इज अ वेरी लॉन्ग लिस्ट और कई दफा निगलेक्ट की जाती है विच हैज अ डिजास्टरस इफेक्ट लेकिन हम इसमें से कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स का जिक्र करते हैं द फर्स्ट वन इज मोडर्म्स एंड डाउनलोड टाइम गुड डिजाइनर्स ऑप्टिमाइज ग्राफिक्स फॉर फास्ट डाउनलोडिंग एंड देन टेस्ट यूजिंग अ स्लो मोडाइम अक्रॉस फोन लाइन्स बहुत सारी जगहों पर अब फास्ट इंटरनेट अवेलेबल है ब्रॉडबैंड अवेलेबल है लेकिन अभी भी कंट्रीज हैं अभी भी लोकेशन है जहां पर डायलप मोडाइम को यूज किया जाता है सो वो डिफरेंट बैंडवर्ड्स और डिफरेंट कनेक्शन स्पीड्स के साथ अपनी साइट्स को टेस्ट करते हैं और ऑप्टिमाइज करते हैं कि आपकी जो साइट है वो बेहतर व्यू हो सके ऑल्सो रिमेम्बर द एट सेकेंड रूल ऑफ थम जो कहता ये है कि इनिशियल विजिटर्स जो है मेजोरिटी ऑफ द इनिशियल विजिटर्स विल नॉट हैंग अराउंड टू वेट फॉर इट टू डाउनलोड इफ इट टेक्स लॉन्गर देन एट सेकेंड अगर वेबसाइट को डाउनलोड होने में टाइम लगता है तो विजिटर्स छोड़ के चले जाते हैं दे एग्जिट द साइट सो स्पीड और डाउनलोड टाइम जो है मोडेम्स के से रिलेटेड जो स्पीड है और आपके कंटेंट का डाउनलोड टाइम दैट इज वन चैलेंज और वन कंस्ट्रेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन हमारे पास एक बहुत कम जो प्रोपोर्शन है यूजर्स का उनके पास लो स्क्रीन रेजोल्यूशन हैं लेकिन मेजोरिटी के पास अब एटलीस्ट टेन ट्वेंटी फोर टाइम्स और सिक्स सेवेंटी एट पिक्सल्स या इससे ज्यादा रेजोल्यूशन हैं स्क्रीन की अवेलेबल अगर डिजाइनर्स इससे ज्यादा रेजोल्यूशन यूज करते हैं तो स्क्रीन जो है वो मे बी डिफिकल्ट हो सकती हैं रीड करना फ्लूड डिजाइन जो है वो बेस्ट है रिटेल साइट्स के लिए जहां पर डिजाइन मैक्सिमाइज करता है स्पेस को स्क्रीन के ऊपर तो हमारे पास जो ब्रांड साइट्स हैं यूजुअली वो फिक्स डिजाइन ऑफ पसंद करती हैं क्योंकि उनके पास पे वहां पर ज्यादा कंट्रोल होता है देन अनदर इशू इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ कलर्स कुछ मॉनिटर्स हैं ऐसे उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो सिक्सटीन मिलियन कलर्स को भी डिस्प्ले कर सकते हैं जिसमें फोटो रियलिज्म की बात आती है लेकिन स्टैंडर्ड पीसीज मोस्टली पीसीज आर सेटअप टू डिस्प्ले टू फिफ्टी सिक्स कलर्स तो डिजाइन में जब कलर स्कीम्स यूज की जा रही हैं कलर्स यूज किया जा रहे हैं तो इस चीज को जहन में रखना चाहिए ब्राउजर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और वी हैव मेंशन दिस बिफोर एज वेल के साइट्स को डिफरेंट ब्राउजर्स के ऊपर टेस्ट करना चाहिए साइट डिफरेंट अपेयर कर सकती है किसी और ब्राउजर के अंदर जिस पे आपने टेस्टिंग शायद ना की हो तो ब्राउजर्स जो डिफरेंट टाइप्स के हैं उनको टेस्ट किया जाता है ताकि अगर कोई फेलियर्स हैं या कोई ट्रबल आ रही है तो उसको क्लियर कर दिया जाए so it's important to test websites using different browsers then plugins and download time agar koi aapki site require karti hai plugins ko that users do not have uh, you will be cutting down the size of your audience uh, by the number of people who are unable to or unprepared to download these plugins so standard plugins ko use kijiye jisme macro media flash hai ya windows media player hai jo ke users ke pcs pe pre installed hote hain font sizes uh, choose large font sizes on some uh, sites cause 
देन एस्थेटिक से रिलेटेड फॉन्ट साइजेस की बात होती है यू चूज लार्जर फॉन्ट साइजेस ऑन सम साइड्स लेकिन दे लुक अनसाइटली अच्छे नहीं लगते हैं और डिफरेंट डिजाइन एलिमेंट्स के साथ ओवरलैप कर जाते हैं सो फैसिलिटी फॉर द यूजर टू चेंज फॉन्ट साइज इज रिक्वायर्ड फॉर एसेसिबिलिटी इज वेल जब हमने एसेसिबिलिटी का जिक्र किया था तो हमने इस चीज को मैंशन uh, किया था सो फॉन्ट साइजेस को भी बहुत केयरफुली यूज करें कि वो अनसाइटली uh, ना लगे बुरे ना लगे प्लेटफॉर्म uh, साइट्स अब आजकल मोबाइल्स पे भी लोग व्यू करते हैं सो so, हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से भी डिजाइन की जा सकती हैं डिफरेंट स्टाइल शीट्स को यूज किया जा सकता है जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वेबसाइट को रन करने के लिए यूज किया जा सकते हैं सो so, स्थेटिक से रिलेटेड ये सारी बातों का जहन में रखना जरूरी है एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज कॉन्स्टेंट्स डिजाइन ऑफ वेबसाइट इज अ कॉन्स्टेंट कॉम्प्रोमाइज बिटवीन वॉट लुक्स विजुअली अपीलिंग एंड मॉडर्न एंड what works for the older browsers with slower modems so um hamare paas ye ek challenge hai aur hame kai dafa compromise karna padta hai ki jo cheez achhi lag rahi hai shayad wo implementable na ho kyunki kuch constraints aise hain iske ilawa visual design ki hum baat karte hain as the uh, e marketing insight uh, box below shows first impressions are important whether it's meeting in the real world or via a website the visual design of a site is important to establishing trust and sets the tone for the future experience how long do you have to make an impact research suggests that visitors can decide ultra fast on whether they like a site not in 2 seconds but 50 milliseconds that's 0.05 of a second summarizing a research by uh, a researcher uh, th- there is a publication in the journal of uh, behavior and information technology and it says the lasting effect of first impressions is known to psychologists as the halo effect if you can snare people with an attractive design they are more likely to overlook other minor faults with the site and may rate its actual content more favorably so site design ka or first impression ki importance aapko yahan se andaza ho raha hoga this is because of cognitive bias uh, people enjoy being right so continuing to use a website that gave a good first impression helps to prove to themselves that they made a good initial डिसीजन ये जो हमने बात की है हेलो इफेक्ट की ये इसलिए होता है ये फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो इतना यूजर्स के ऊपर एक इम्प्रेशन इसलिए आता है जो कि वो याद रखते हैं और उससे कई दफा जो माइनर मिस्टेक्स हैं साइट्स की उनको ओवरलुक करके साइट को अच्छा रेट करते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ अ कॉग्नेटिव बायस यानी लोग इंजॉय करते हैं बीइंग राइट हु डजेंट एंजॉय बीइंग राइट बाय द वे सो कंटिन्यूइंग टू यूज अ वेबसाइट दैट गेव अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन हेल्प टू प्रूव टू दैम सेल्फ दैट दे मेड अ गुड इनिशियल डिसीजन दे फील दैट दे मेड द राइट चॉइस उन्हें लगता है कि उन्होंने सही काम किया था वेन कंटिन्यू यूजिंग द साइट एस्थेटिक्स से रिलेटेड एक बिगेस्ट एरर है जो कि विजुअल डिजाइन में आता है दैट इज गेटिंग द बैलेंस रॉन्ग डिजाइनर्स नीड टू क्रिएट अ बैलेंस्ड विजुअल डिजाइन जो कि एक अपीलिंग डिजाइन होता है और साथ साथ जो हमारे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स थी विद रेफरेंस टू एसेसिबिलिटी यूजेबिलिटी परसुएशन एंड ब्रांडिंग उनको भी मीट करता है वन वे टू मीट द अचीव दिस और टू हैव दिस टन इज टू यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्क्रीन टू अचीव दीज एलिमेंट्स इट यूज टू बी सेड के फ्लैश इज नाइन्टी नाइन परसेंट बैड but it is becoming very common uh, to have smaller elements of flash on a website to engage and to show the brand experience so aap puri site na web flash mein banaiye lekin flash mein kuch uh, placeholders ke upar flash content jo hai uh, wo bana ke dala ja sakta hai uh, you can see uh, some of these websites that are mentioned right in front of you aur usme dekh sakte hain ke they have used uh, फ्लैश इन इन देयर कॉन्टेंट देयर जो कि एक अच्छा इम्प्रेशन छोड़ता है 
एस्थेटिक्स में कलर्स का भी बहुत रोल है कॉम्बिनेशन ऑफ कलर जो है यूज किए जा रहे वेबसाइट के ऊपर दे हैव टू बी राइट और क्योंकि दे क्रिएट फीलिंग अबाउट द साइट एंड द ब्रांड इज वेल सो यू हैव टू चूज द राइट कलर स्कीम्स दैट इज इफ द कलर इज राइट फॉर अ पर्सनैलिटी विच फिट्स द टारगेट ऑडियंस इज इट राइट फॉर अ कलर स्कीम दैट फिट्स द ब्रांड राइट फॉर यूजबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी कलर्स को सोच समझ के यूज करना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो कि अपोजिट हैं कलर व्हील के ऊपर एक दूसरे से उनको केयरफुली uh, यूज करना चाहिए बिकॉज दे कैन और दे मे कॉज प्रॉब्लम विद एक्सेसिबिलिटी प्राइमरी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर रेड एंड ग्रीन ब्लू एंड ऑरेंज एंड येलो एंड पर्पल और इनसे रिलेटेड जो कलर व्हील में जो अपोजिट कलर्स हैं उनको केयरफुली यूज करना चाहिए कंट्रास्टिंग कलर्स विच आर नॉट नेसेसरीली अपोजिट ईच अदर ऑन द कलर व्हील टेन टू प्रोड्यूस अ विविड इफेक्ट सो कंट्रास्टिंग कलर्स को जो है वो भी हमें एक एक विविड इफेक्ट जो है वो क्रिएट करने के लिए केयरफुली यूज करना चाहिए टेक्स्ट अगर हम कंसिडर कर रहे हैं किसी एक बैकग्राउंड कलर के ऊपर तो फिर हमें हाई uh, कंट्रास्ट जो है uh, वो यूज करना चाहिए और एक टिंटेड बैकग्राउंड बॉक्स को uh, भी यूज किया जा सकता है uh, जो कि यूजफुल होता है हाईलाइटिंग uh, कंटेंट uh, को uh, करने के लिए ताकि विजिटर्स uh, उसे रीड कर पाए uh, जैसे कोई कॉल टू एक्शन अगर दी जाती है तो वो बैकग्राउंड के ऊपर एक टिंटेड बॉक्स के अंदर दे दी जाती है ताकि वो ज्यादा रीडेबल बन सके अनदर इशू टू कंसिडर इज व्हाइट स्पेस यानी व्हाइट स्पेस जो है वो पेज की विजुअल अपील को इंक्रीज करती है यूजबिलिटी को इंक्रीज करती है लेकिन अगेन ये फिर एक बैलेंस है आपका साइट विजिटर जो है ही विल नीड टू स्क्रॉल डाउन मोर फॉर कॉन्टेंट अगर आपने व्हाइट स्पेस ऊपर ज्यादा छोड़ दी है सो बैलेंस रखते हुए व्हाइट स्पेस का यूजेज भी करना बहुत जरूरी है उससे भी एक अच्छा विजुअल uh, अपील आता है टाइपोग्राफी एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट द टाइप फॉन्ट्स जो यूज किए जाते हैं विजुअल अपील में और एडिशन करते हैं और परसुएसिव पावर होती है एक वेबसाइट की uh, इसको ऑफन अंडर एस्टिमेट किया जाता है टाइपोग्राफी को वेब uh, वेब के ऊपर जो टाइपोग्राफी यूज की जाती है उसके लिए एक चेकलिस्ट मौजूद है यू आर सपोज नॉट टू यूज अंडरलाइन इन बॉडी टेक्स्ट जहां पे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें अंडरलाइन ना करें क्योंकि जब यूजर्स अंडरलाइन टेक्स्ट को देखेंगे तो वो उसको एक लिंक समझेंगे सो ऑब्वियसली लिंक अगर समझते हैं तो उसको कन्फ्यूजन कॉज होती है एंड दैट कैन बी सोर्स ऑफ इरिटेशन एज वेल फ्रस्ट्रेशन कॉज कर सकती है ये बात अवॉइड एक्सटेंसिव यूज ऑफ इटैलिक्स एज इट इज डिफिकल्ट टू रीड ऑन स्क्रीन एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू कि स्क्रीन के ऊपर इटैलिक्स को जो एक्सटेंसिव यूज ऑफ इटैलिक्स को नहीं करना चाहिए इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रीड अग्री अ स्टैंडर्ड फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ हेडलाइंस एंड लिंक टेक्स्ट जहां पर आपने हेडिंग्स यूज की हैं लिंक टेक्स्ट यूज किया है मेक uh, श्योर sure के सब जगहों पे एक ही तरह की हेडिंग्स यूज uh, की जाए नॉट द सेम वर्ड्स बट द सेम स्टाइल अगर फर्स्ट लेटर को कैपिटल किया है uh, तो फिर सारी हेडिंग्स में ऐसे ही करना चाहिए जो बेस्ट सजेस्टेड आइडिया है हेडिंग्स uh, के लिए दैट इज टाइटल केस ऑल कैप्स का हेडिंग्स भी बनाई जा सकती है यानी सारे लेटर्स को कैपिटल में लिखा जाता है लेकिन दैट इज नॉट अ गुड आइडिया उसको जो है वो पसंद नहीं किया जाता है और इट इज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रीड लेकिन कहीं कहीं पर अगर आपने अटेंशन ग्राबिंग के लिए कुछ टेक्स्ट लिखना है तो उसको कैपिटल में लिखा जा सकता है हेडलाइंस लॉन्गर देन थ्री और फोर वर्ड्स मे वर्क बेस्ट फॉर सर्च एंजिन ऑप्टिमाइजेशन पर्पजेस और इसके अलावा फॉन्ट टाइप साइज इज नॉट टू लार्ज टू सपोर्ट दिस और अलाउ द डिजाइन टू सपोर्ट रैपिंग और सब हेडलाइंस इज वेल सो 
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए तीन से चार वर्ड्स से ज्यादा की जो हेडिंग्स हैं वो ज्यादा बेहतर काम करती हैं तो हेडिंग्स को इस तरह से प्लान करें रिमेंबर दैट मेनी वेब ब्राउजर्स यूजर्स विल इंक्रीज देयर टाइप साइजेस सो चेक दैट द डिजाइन रेंडर्स ग्रेसफुली एस टाइप इज इन अक्सर लोग जब ब्राउज कर रहे हैं तो जूम इन करते हैं सो आपको चेक करना है कि जब जूम इन होता है तो तब टेक्स्ट रीडेबल रहे इन हो के पढ़ा जा सकता हो द डिफरेंस बिटवीन In heading point sizes has a distinctive effect on design. अगर headings के different levels हैं तो उनमें थोड़ा सा size में font size में थोड़ा सा difference ले आए तो उससे पढ़ना आसान हो जाता है तो ये भी एक अच्छा आइडिया है कि हम differences use करें headings के sizes में levels of headings के हिसाब से Uh, where possible, avoid pages where the text content stretches across the full width of the browser. कोशिश करें कि fluid layouts को use करें और content को columns में split करें और उससे जो है readability increase हो जाती है और ऐसा नहीं करें कि text एक से लेकर end तक जैसे अभी slide पे हुआ हुआ है ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपने website के ऊपर and I Uh, as I had mentioned earlier as well, कि सेंस ये मटेरियल जो है आपके पास बुक में अवेलेबल नहीं है इसलिए स्लाइड्स के ऊपर मैंने यहाँ पर डिटेल स्लाइड्स बनाई हैं ताकि आपको हेल्प कर सके लेकिन वेबसाइट्स में सारा कंटेंट अगर इसी तरह दिया हुआ हो जैसे मेरी बाकी स्लाइड्स ऐसे नहीं है जैसे ये स्लाइड है अगर वेबसाइट के ऊपर भी सारा कंटेंट वन टू स्टार्ट टू एंड पूरा लाइन्स की फॉर्म में दे दिया जाए तो वो रीडेबल नहीं रहता है स्टैंडर्ड uh, फॉन्ट्स को यूज करना जरूरी है जो कि डिजाइनर को डेवलपर को अलाउ करते हैं कि वो स्पेसिफाई कर सकें फॉन्ट ऑन ऑर्डर को जिसमें वेब ब्राउजर जो है वो रेंडर uh, किया जाएगा साइज उसका रेंडर करेगा और रीड uh, करेगा फॉन्ट को सो स्टैंडर्ड फॉन्ट्स जो हैं वो स्पेसिफाई करने जरूरी हैं जो कि हेल्प करते हैं डिवेलपर्स और डिजाइनर्स को कि वो वेबसाइट फिर उन्हीं फॉन्ट्स में थ्रू आउट कंसिस्टेंट फॉन्ट्स को यूज करते हुए बनाए टाइपोग्राफी के बाद हम आते हैं पेज डिजाइन के ऊपर सो सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट टाइपोग्राफी एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट एस्थेटिक्स पेज डिजाइन जब हम कर रहे हैं तो हम डिफरेंट uh, लेआउट्स को यूज कर रहे हैं uh, हमारे पास कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स भी हो सकते हैं जो कि पेज टेम्पलेट्स बनाकर देते हैं uh, टिपिकली डिजाइन जो है ज्यादा इफेक्टिव होगा अगर पेज टेम्पलेट डिफरेंट बनाया जाए साइट के सेक्शंस के लिए जिनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं सो इट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट लेआउट्स टू बी कंसिस्टेंट हम थ्रू आउट वेबसाइट के ऊपर कंसिस्टेंसी होना जरूरी है यानी कंपनी नेम एंड लोगो फॉर आइडेंटिटी और ये लिंक करे होम पेज को मेन्यू Uh, और सब मेन्यूज नेविगेशन के लिए यूज किए जाएं, फुटर रेफरेंस के लिए और कॉपीराइट एंड प्रिवेसी इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाए और पेज टाइटल जो है वो कंटेंट uh, के लिए यूज किया जाए फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन टेम्पलेट्स में डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन कलर स्कीम्स डिफरेंसेज इन द टर्म्स के कैसे पेज का एक लेआउट वेरी करेगा लेकिन कलर स्कीम्स और बाकी ये जो चारों एलिमेंट्स हैं इनको कंसिस्टेंट रहना चाहिए ताकि वो एक डॉक्यूमेंट का हिस्सा लगे एक गुड पेज टेम्पलेट डिजाइन जो है वो uh, क्या अचीव करता है इट अचीव एन एस्थेटिक एंड विजुअली प्लीजिंग लेआउट clear emphasis of different content types visual hierarchy showing relative importance of different content through size prioritizing of marketing messages and calls to action for different audiences and products and then clear navigation options to a range of content services and visitor engagement devices so ek acha page design jo hai hame ye sare baatein achieve karne mein help karta hai 
पेज डिजाइन की जब हम बात करते हैं तो देर इज अ वर्ड दैट इज यूज नोन एज वायर फ्रेम्स वायर फ्रेम्स यूज करते हैं वेब डिजाइनर्स टू इंडिकेट द इवेंचुअल ले आउट फॉर वेब पेज टेम्पलेट शोइंग के नेविगेशन कहाँ आएगी और कॉन्टेंट कहाँ आएगा किस पेज के ऊपर क्या अपेयर होगा वायर फ्रेम को वायर फ्रेम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक आउटलाइन होती है पेज की विद वायर्स ऑफ कॉन्टेंट सेपरेटिंग डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉन्टेंट वायर फ्रेम्स आर एसेंशियल फॉर एजेंसीज एंड क्लाइंट्स टू डिस्कस द वे अ वेबसाइट विल बी लेड आउट विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय कलर स्टाइल और मैसेजिंग इश्यूज सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वायर फ्रेम जिसमें एक पेज का लेआउट दिखाया गया है और फिर इसके हिसाब से पेज डिजाइन किया जाएगा डेवलप किया जाएगा वायर फ्रेम को डिफाइन uh, किया गया है एज अ बेसिक आउटलाइन फॉर एन इंडिविजुअल पेज ड्रॉन टू इंडिकेट द एलिमेंट्स ऑफ अ पेज देयर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस सो वायर फ्रेम्स जो हैं वो बनाकर हेल्प uh, होती है डेवलपर्स की भी और uh, आपके मैनेजर्स और मार्केटर्स की भी कि सबको नजर आता है ऑन पेपर एक्चुअली के साइट uh, जो है वो कैसे बनेगी और ये लेआउट्स मिलके बनाए जा सकते हैं नेविगेशन uh, और वायर फ्रेम्स के साथ साथ कंसिडर करें अनाउंसमेंट और स्पेशल ऑफर्स को क्योंकि uh, ये इफेक्टिव हो सकती हैं अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर इनकी एक कंसिस्टेंट स्पेस हो या पोजीशन हो जैसे एग्जांपल्स हैं लिंक्स टू प्रोडक्ट एंड सर्विस इंफॉर्मेशन है या स्पेशल ऑफर्स या प्रमोशंस हैं इन सब के लिए एक थ्रू आउट द वेबसाइट हर पेज पे एक कंसिस्टेंट जगह हो जहाँ पर ये ऑफर्स और अनाउंसमेंट्स की जा रही हों इससे भी बहुत अच्छा एक इफेक्ट आता है पेज के ऊपर जो एक लिमिटेड स्पेस होती है इट रिक्वायर्स कंसाइज राइटिंग ब्रोशर से भी ज्यादा आपको वेब पेज के ऊपर कंसाइज राइटिंग की जरूरत होती है चंकिंग और ब्रेकिंग टेक्स्ट इन टू यूनिट्स ऑफ फाइव टू सिक्स लाइन एट मोस्ट यूज ऑफ लिस्ट विद हेडलाइन टेक्स्ट इन अ लार्जर फॉन्ट जनरली नेवर इंक्लूडिंग टू मच ऑन अ सिंगल पेज यह हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए स्पेस की यूटिलाइजेशन और राइटिंग के हिसाब से जो वेब पेज के ऊपर जा रही है देर इज अ लिटल इनसाइट फॉर यू जिसमें देर इज अ कंसल्टेंट जिसने आई ट्रैकिंग को यूज करने का बताया है कि हाउ कैन इट बेनिफिट इन इम्प्रूविंग पेज ले आउट डिजाइन एंड शी सेज दैट बियर इन माइंड कि जब आप इवेल्युएट कर रहे हैं किसी पेज टेम्पलेट को तो आई ट्रैकिंग स्टडीज जो है उसको फॉलो करते हुए जो है वो उस डिजाइन को आप लेआउट को डिजाइन कर सकते हैं एंड इट इज टिपिकली शोज के यूजर्स के जो आईज हैं दे फॉलो अ सर्टन पाथ यानी दे स्टार्ट इन द सेंटर दे देन मूव टू द टॉप लेफ्ट दे मूव टू द टॉप सेंटर देन दे मूव टू द राइट कॉलम और नेविगेशन इफ दैट इज प्रेजेंट एंड देन दे मूव टू द बॉटम ऑफ द पेज ये जनरल जो पैटर्न हैं ये इन्फ्लुएंस होते हैं लेआउट डिजाइन से सो हम लेआउट डिजाइन और आई ट्रैकिंग का भी एक रिलेशनशिप है और वो भी हमें हेल्प कर सकता है इन साइट डिजाइन सो दिस इज एन एग्जाम्पल आई ट्रैकिंग जो कि यूज की जा सकती है आई मूवमेंट्स क्या है वेब पेजेस के ऊपर उसको देखा जा सकता है द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द पेज डिजाइन इज कॉपी राइटिंग कॉपी राइटिंग फॉर द वेब इज एन इवोल्विंग आर्ट फॉर्म बट मेनी ऑफ द रूल्स ऑफ गुड कॉपी राइटिंग आर एज फॉर एनी मीडिया उन बेसिक रूल्स को हम देखते हैं और इसके लिए फिर हमारे पास बहुत ज्यादा नए जॉब रूल्स भी डिफाइन हो रहे हैं कंटेंट राइटिंग क्या एक बहुत बड़ा एरिया है और एडवर्टीजमेंट्स आती हैं इनकी जॉब्स के लिए सो कंटेंट राइटर्स या इवन बिजनेस एनालिस्ट जो वेबसाइट्स को एनालाइज कर रहे हैं ऑप्टोमाइज कर रहे हैं उनके भी बहुत रूल्स अभी नए डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से डिफाइन हो रहे हैं आ रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल हेयर इज दैट डोंट एज्यूम योर विजिटर्स हैव फुल नॉलेज ऑफ योर कंपनी इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट यू अगर इसको सोचते हुए अपनी डिजाइन करेंगे वेबसाइट तो आपको ज्यादा बेहतर 
ले आउट बना सकेंगे अ सिंपल निमोनिक फॉर वेब कॉपी राइटिंग इज क्रैब्स एम फॉर चंकिंग रेलिवेंस एक्यूरेसी ब्रेविटी एंड स्कैनेबिलिटी चंकिंग ब्रेविटी एंड स्कैनेबिलिटी गो टूगेदर यानी कई विजिटर्स हैं जो जल्दी से आते हैं ब्रीफली पेजेस को स्कैन करते हैं हेडलाइंस को देखते हैं शॉर्ट ब्रीफ डाइजेस्टेबल पैराग्राफ्स को पढ़ते हैं फाइव सिक्स लाइन्स को जिनको फिर हाइपर लिंक किया जा सकता है फर्दर डिटेल्स के साथ अगर वो उसकी को फर्दर रीड करना चाहें या ड्रिल डाउन करना चाहें कुछ और यूजर्स हैं जो स्कैन करते हैं और फौरन फौरन मूव ऑन करते हैं और जल्दी से फाइंड करते हैं उनको क्या चाहिए इन्फॉर्मेशन किस और पेज के ऊपर उनको जाना है उस वेबसाइट के ऊपर सो इन चीजों को जहन में रखना चाहिए इन एडिशन टू चंकी ब्रीफ एंड स्कैनेबल आपकी जो कॉपी है जिसको कॉपीराइट हम कह रहे हैं या टेक्स्ट जो लिखा जा रहा है इट शुड बी रेलेवेंट एंड यूजफुल टू द टारगेट ऑडियंस यहां पर वो वाली बात आती है जब हम कह रहे हैं कि कंटेंट इज किंग बिकम्स कॉन्टेक्सट इज किंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस रिमेम्बर कि आप जो कॉपी राइट कर रहे हैं इट्स नॉट ओनली फॉर ह्यूमन्स बट ऑल्सो फॉर रोबोट्स एंड सर्च इंजन्स और उनके स्पाइडर्स या क्रॉलर्स जो हैं उसको इंडेक्स कर रहे होते हैं सो आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसमें क्रिकी फ्रेजेस को यूज करें जो कि यूजर्स सर्च करना चाहेंगे सर्च इंजन्स के अंदर ताकि आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी मीट हो सके एंड एज विद एनी जनरली गुड राइटिंग इट मस्ट बी एक्यूरेट टू विन क्रेडिबिलिटी एंड लॉयल्टी इन द लॉन्ग टर्म आप ऐसी चीजें ना मैंशन करें ऐसे प्रोमिस ना लिखें जो आप डिलीवर नहीं कर सकते हैं यूज क्रैब्स चंकी रेलिवेंट एक्यूरेट ब्रीफ एंड स्कैनेबल टू राइट गुड कॉपी एंड रिमेम्बर डू नॉट लीव द बेस्ट अंटिल लास्ट बिकॉज फर्स्ट रीडर्स हु स्कैन विल मिस इट एंड सेकेंड सम रीडर्स वोट स्क्रॉल सो अच्छी चीजें टॉप पे सामने ऑब्वियसली विजिबल हों तो वो दैट इज अ बेटर अप्रोच ऑन वेबसाइट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट डोंट फॉर गेट नाम एन क्लेचर और नेम्स यूज फॉर हेडिंग्स एंड साइन पोस्टिंग हम नेम टैग्स को यूज करते हैं साइन पोस्ट को यूज करते हैं जो कि एक डिफरेंट फीलिंग कन्वे करती है और आई ट्रैकिंग रिसर्च बताती है कि कस्टमर्स की आईज ऑन ऑन द वेब आर ड्रॉन फर्स्ट टू देडिंग्स रादर दैन द ग्राफिक्स सो डिफरेंट हेडिंग्स को टेस्ट करें कि आपको कौन सी हेडिंग्स ज्यादा बेहतर क्लिक थ्रूज देती हैं ट्राई टू डू दैट दीज आर टेन कॉपी राइटिंग रूल फ्रॉम गैरी मकगवर्न एंड एज यू रीड थ्रू दीज थिंक अबाउट वेदर दीज रूल्स अप्लाई फॉर अदर मीडिया Uh, and also whether your organization achieves them on your website the first one is be honest uh websites uh, never refused hype uh, if you can't deliver within 24 hours then do not प्रोमिस सो जो बात जो काम कर सकते हैं जो प्रोमिस डिलीवर कर सकते हैं सिर्फ वही बातें वेबसाइट्स के ऊपर लिखें बी सिंपल क्लियर एंड प्रीसाइज टाइम इज द स्कॉर्सेस्ट रिसोर्स सो नेवर यूज फाइव सेंटेंसेज वेन वन विल डू अगर एक सेंटेंस से बात पूरी हो जाती है तो एक ही सेंटेंस लिखें स्पेस uh, को फिल करने के लिए सेंटेंसेज लिखने की जरूरत नहीं है अवॉइड जारगॉन जारगॉन इज टेक्निकल लैंग्वेज जो एक स्पेसिफिक फील्ड के लोग ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं जनरल लोग उसको नहीं समझ पाते हैं सो so, ऐसी बातें ना लिखें अवॉइड करें वेबसाइट के ऊपर अवॉइड जारगॉन स्टेट योर ऑफर क्लियरली वॉट एग्जैक्टली इज इट दैट यू सेल tell them about your products limitations mentioned um, uh, specifications hoti hain sites ke upar uh, so usme sath sath apne products ki jo limitations hain unko bhi mention kare have a clear call to action if they like what you have to offer how do they go about buying it kya karna chahiye unko 
tell them quickly if they are not a customer you can supply there is nothing I find more frustrating than finding out at the last moment that they cannot deliver अगर कोई customer ऐसा है जो आपके web को browse कर रहा है चीज buy कर रहा है और eventually पता चलता है कि जी आप आप तो उसके area के अंदर business ही नहीं करते हैं या उस चीज को पहुंचा ही नहीं सकते हैं तो फिर that leaves frustrated customers और वो एक वर्ड ऑफ माउथ भी बुरा क्रिएट कर सकता है सो टेल कस्टमर्स एज क्विकली एज यू कैन एडिट 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 देयर हैज नेवर बीन एन आर्टिकल दैट कैन नॉट बी मेड शोटर सो बार बार एडिट कीजिए ताकि एक गुड क्वालिटी कंटेंट बन सके प्रूफ रीड एंड मेक करेक्शन रिविजन किफ दम डिटेल आपके जो यूजर्स हैं उनको डिटेल की जरूरत है अगर उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इफ दे वॉन्ट टू फाइंड आउट मोर तो उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी हो दिस इज वेयर वी यूज लिंक्स एंड हाइपर टेक्स यानी सी मोर या क्लिक हेयर टू रीड मोर या फर्दर डिटेल्स हेयर इस तरह के लिंक्स आप देखते होंगे सो मेन हेडिंग विद फ्यू लाइन एंड देन फर्दर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इफ the user wants to have more information uh, these are the some rules to okay, uh, copywriting ke top 10 rules hain inko zehen mein rakhna chahiye uh, ye zyada behtar aapko idea dete hain ki copywriting ki requirements kya hain so this was related to web page layout design and uh, uska jo page layout hai uh, now we talk about uh, the navigation and structure Uh, this is related to ease of use. आपका uh, structure, navigation, page layout और interaction ये help करता है आपकी ease of use को और ease of use is number two of the key factors that make customers return to websites. अगर customers को एक uh, web के ऊपर uh, जो उनकी uh, navigation है वो आसान लगती है browse आसानी से कर सकते हैं जो उनकी required information है वो उनको मिल जाती है फिर आपकी साइट को दोबारा व्यू करेंगे दोबारा विजिट करेंगे नेविगेशन डिस्क्राइब्स हाउ यूजर्स मूव फ्रॉम वन पेज टू द अदर यूजिंग नेविगेशनल टूल्स सच एज मेन्यूज एंड हाइपर लिंक्स और नेविगेशन uh, जो है वो एक सूटेबल पेज लेआउट को की जरूरत होती है नेविगेशन के लिए जो कि आसान बना देती है यूजर्स के लिए कि वो इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकें और राइट टाइप्स एंड राइट अमाउंट्स ऑफ इंटरएक्टिविटी इज देयर एज वेल जिसको हम अलग से सेक्शन में भी अभी पढ़ेंगे इस सेक्शन में हम स्ट्रक्चर और नेविगेशन को देख रहे हैं कि उससे पहले तो आपकी वेबसाइट के सारे सेक्शंस इजीली एक्सेसिबल हों और सेकंडली विजिटर्स जो हैं वो एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकें सो वी टॉक अबाउट साइट स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू नेविगेशन वेबसाइट स्ट्रक्चर जो है वो एक uh it's a big picture of how content is grouped and how different pages relate to others so a planned structure ke bagair jo hai ek website can soon become a spaghetti site uh, jaise spaghettis jo hai wo entangled ho jati hain mesh ban jata hai ya uh, unme se unko alag karna mushkil ho jata hai एक प्लान स्ट्रक्चर के बगैर एक साइट जो है इट कैन बिकम अ स्पगेटी साइट जैसे स्पगेटी जो है वो इंटांगल हो जाती है उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है उसी तरह से अगर लिंक्स बहुत सारे लिंकअप हो जाएं वेब पेजेस और स्ट्रक्चर ना हो तो वो भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन बन सकती है आपके डिवेलपर्स के लिए भी आपके लिए भी बिकॉज वो वेबसाइट का नेटवर्क ऐसा बन जाएगा जो कि अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा इससे विजिटर्स को भी इफेक्ट होगा बिकॉज दे कैन बिकम डेज डिसोरिएंटेड कंफ्यूज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड सो एक अच्छा फ्लो uh, कंट्रोल लेकर आना है uh, अगर अच्छा फ्लो कंट्रोल नहीं है लिंक्स का पेजेस का तो फिर आपके यूजर्स दोबारा आपके पास नहीं आएंगे एंड दैट इज वाई एक अच्छा साइट स्ट्रक्चर जो है वो चाहिए होता है क्लियर हायर आरिकीज जो है उनको बिल्ड करना जरूरी है सो यू कैन क्रिएट अ मेंटल मैप ऑफ द साइट एक साइन पोस्टिंग क्लियर साइन पोस्टिंग क्लियर लेबलिंग और लिंक्स को क्लियरली डिफाइन किया हो तो एक अच्छा स्ट्रक्चर बन सकता है प्रोफेशनल साइट डिजाइनर्स एक फॉर्मल प्रोसेस को यूज करते हैं जिसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर 
اس کو اس کے امپورٹنس کو جانتے ہیں روزن فیل اینڈ موول نے ایک ڈیفینیشن دی ہے اٹ از امپورٹنٹ ٹو ریکگنائز دیٹ ایوری انفارمیشن سسٹم بی اٹ اے بک اور این انٹرنیٹ ہیز این انفارمیشن آرکیٹیکچر ویل ڈیولپڈ is the key here as most sites don't have a planned information architecture at all. They are analogous to buildings that weren't architected in advance. So, information architecture ka hona zaruri hai, so ke ek key hai, ek well-developed site ke liye. They describe an information architecture as the combination of organization, labeling and navigation schemes with an information system, the structural design of information space to facilitate task completion and intuitive access to content, the art and science of structuring and classifying websites and intranets to help people find and manage information, and an emerging discipline and community of practice focused on bringing principles of design and architecture to the digital landscape. So, these four things we can see in the information architecture, which is made for the site, which is useful for your website, to understand the website, to design the design, to design the design, करने के लिए भी, it's similar to having an architectural plan for a building. वो जैसे building के लिए एक plan जो है वो बनाने में help करता है इसी तरह से website का एक information architecture जो है वो website को बनाने में help करता है. They are often thought of and referred to as site maps or site structure diagrams and have much in common with these except that they are used as a design device clearly showing grouping on information and linkages between pages. So information architecture जो है वो information किस form में available है उसकी grouping और linking करने में help करता है जबके जो हमारे site maps और site structures हैं वो further pages को जो है उनका لے آؤٹ دکھاتے ہیں کہ کیسے پیجز کنیکٹڈ ہیں ڈیپتھ آف دی سائٹ اس وان آسپیکٹ آف کریئٹنگ ان انفرمیشن آرکیٹیکچر بکر دس اس امپورٹنس اس 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 को अंडरस्टैंड करने में और इट विल हेल्प अस इन आईडेंटिफाइंग आल्सो के यूजर को कितने क्लिक्स लगेंगे उसकी स्पेसिफाइड इनफॉरमेशन तक पहुंचने के लिए अचीविंग फ्लो इज इम्पोर्टेंट नेविगेशन और स्ट्रक्चर के लिहाज से वेब डिजाइनर्स कोशिश करते हैं कि वो इनेबल करें फ्लो को फ्लो मींस that uh, the degree of control or power a consumer has over the site. Consumers agar asani se information dhoond paate hain, uh, ek menu options ko click karte huye, graphics ko click, click karte huye and they feel in control, then this will be an enjoyable experience. So achieving flow is important. Uh, site designers need to provide a choice for site visitors in browse mode or search mode. Uh, many retail sites now use faceted navigation. Uh, up different modes uh, provide kar sakte hai users ko. Site design is hisab se bhi kiya ja sakta hai. Uh, retail sites uh, اس ایک اور چیز میں بھی انویسٹ کرتے ہیں that is search analytics to assess and improve the conversion rates from searches to sale so اس information کو assess کرتے ہوئے جیسے وہ assess کر سکتے ہیں کہ کتنی searches ایسی ہیں جنہوں جس میں zero results آئے following different types of product searches تو یہ بھی help کر سکتی ہیں ان کو better site design کے لیے Navigation rules, keep it simple, बहुत ज़्यादा buttons ना हो, ज़्यादा buttons होते हैं तो confusion create होती है, so psychologists कहते हैं कि the magic number is seven or fewer. इससे ज़्यादा होंगे तो users के लिए difficult होगा choose करना, so seven or less and keep it simple. Nesting use की जा सकती है, pop-up menus use किए जा सकते हैं further अगर इससे ज़्यादा information के लिए links create करने हैं या sub links या sub menus create किए जा सकते हैं जो कि better navigation में result कर सकते हैं. Be consistent, एक जैसा navigation throughout the website जैसे हम headings में भी कह रहे थे कि एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए, so be consistent in the navigation structure.
Use signposts as well. Uh, signpost का मतलब ये है कि when you are on a particular page on a web page, तो आपने अक्सर देखा होगा कि there is a trail that you have followed. आप जिस पेज पे हों, उस पेज से previous जितने पेजेस connected हैं, वो साथ साथ अपडेट हो रहा होता है टॉप के ऊपर and you can uh, link if you want to go back, तो आप उस ट्रेल में से प्रीवियस लिंक को क्लिक कर सकते हैं सो साइन पोस्ट जो है वो विजिटर्स को हेल्प करती हैं बाय टेलिंग देम वेयर दे आर विद इन द वेबसाइट दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट नेविगेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है नेविगेशन uh, की टाइप्स हैं ग्लोबल नेविगेशन है लोकल नेविगेशन है uh, ग्लोबल नेविगेशन का मतलब ये हुआ कि पूरी साइट के ऊपर जितनी नेविगेशन स्कीम्स हैं बेस्ड ऑन प्रोडक्ट सॉल्यूशन क्लाइंट्स ये ग्लोबल नेविगेशन होगी एंड दे ऑफन अकर एट द टॉप और द बॉटम ऑफ अ वेबसाइट ये ज़्यादातर हमें डाउन द साइड ही नज़र आती हैं लोकल नेविगेशन जो है दिस इज दिस इज मोर डिटेल्ड नेविगेशन टू फाइंड एलिमेंट्स इन एन इमीडिएट एरिया फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स मे बी ब्रोकन डाउन फर्दर सो नेविगेशन की हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स हैं देन वी हैव कॉन्टेक्चुअल नेविगेशन एज वेल नेविगेशन स्पेसिफिक टू अ पेज और ग्रुप ऑफ पेजेस विच मे बी इन द बॉडी कॉपी और इन स्लॉट सच एज रिलेटेड प्रोडक्ट्स सो रिलेटेड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो नेविगेशन आती है वेबसाइट के ऊपर उसे हम कहते हैं कॉन्टेक्चुअल नेविगेशन देन इट कैन बी ब्रेड क्रम्स एज वेल ब्रेड क्रम्स जो है दे यूज टू इंडिकेट वे द विजिटर इज ऑन द साइट एक ट्रेल के फॉर्म में दिखा दिया जाता है और ऐसी साइट के ऊपर जैसे जैसे आप नेविगेट कर रहे होते हैं तो जस्ट बिलो द टॉप मेन्यू जहां पर लिस्ट ऑफ पेजेस नजर आ रहे होते हैं वहां पर आपको नजर आता है कि आप कहाँ पे करंट आपका लोकेशन क्या है और फिर आपको हायर पॉइंट विजिट करने में वहां से उस स्ट्रक्चर को देखते हुए आसानी हो जाती है नेविगेशन एंड स्ट्रक्चर में हम कस्टमर फेसिंग वेबसाइट्स को अगर देखें तो वहां पर और अल्टरनेटिव अप्रोचेस भी हैं नेविगेशन की जिसमें जो इम्पोर्टेंट है ज्यादा दे आर प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेस्ड विजिट बेस्ड टास्क बेस्ड रिलेशनशिप बेस्ड कस्टमर से या नॉन कस्टमर से कस्टमर टाइप की बेसिस के ऊपर नेविगेशन बनाई जा सकती है और कंपनी नीड्स की बेसिस के ऊपर नेविगेशन बनाई जा सकती है सो कॉन्टेक्चुलाइज किया जा सकता है पर्सनलाइज किया जा सकता है नेविगेशन को एंड फाइनली हमारी वेबसाइट डिजाइन में हमें इंटरक्शन को देखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरक्शन आर अ सिंपल माउस क्लिक या माउस ओवर और टेक्स्ट इंटरक्शन जो है वो हेल्प uh, करती है इंगेज uh, करने में वेबसाइट विजिटर्स को बाय गिविंग देम टू वे कम्युनिकेशन प्लस ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट सो माउस क्लिक माउस ओवर सिलेक्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यूज ड्रैग एंड ड्रॉप या दीज आर ऑल डिफरेंट वे ऑफ हैविंग इंटरक्शन विद यूजर्स इसके अलावा भी बहुत और तरह के इंटरक्शन की टाइप्स हैं जैसे क्रॉसवर्ड्स हैं कैलकुलेटर्स हैं उनको यूज किया जा सकता है अच्छे इंटरक्शन जो हैं दे री इन्फोर्स ब्रांड वैल्यूज जैसे कि फेडेक्स का डिलीवरी अपडेट सर्विस है इस तरह की इंटरक्शन बेस्ड जो सर्विसेज हैं वो इंटरक्शन इस्टेब्लिश करके आपके यूजर्स के साथ उनको ज्यादा बेहतर इंगेज कर पाती हैं वेबसाइट के साथ यूजर इंटरक्टेड यूजर इंटरक्टिविटी टू मूव कस्टमर्स थ्रू द बाइंग प्रोसेस यानी नेविगेशन हेल्प करती है यूजर्स को इन लर्निंग अबाउट यू इन लर्निंग अबाउट योर कंपनी इट हेल्प्स देम इन डिसाइडिंग एज वेल देर आर मेनी काइंड ऑफ इंटरक्शन दैट कैन हेल्प कस्टमर्स टू चूज योर प्रोडक्ट सेल्स एडवाइजर प्रोडक्ट सिलेक्टर कॉल बैक फैसिलिटी चार्ट फैसिलिटी ये सारी चीजें हेल्प कर सकती हैं यूजर्स को इन मेकिंग अ डिसीजन ऑन साइट सर्च एंड हैं ईमेल फ्रेंड फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है ये हेल्प कर रही हैं डिसाइड करने में देन बाइंग से रिलेटेड इंटरक्शन है लीडिंग द कस्टमर थ्रू द परचेज इन क्लियरली नंबर्ड स्टेजेस और मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ स्टेजेस बाइंग में जो इंटरक्शन रिलेट कर रहा है दैट इज लीडिंग द कस्टमर थ्रू द परचेज 
इसके अलावा इंटरक्शन में रिलेट करता है आफ्टर सेल्स सपोर्ट आफ्टर सेल सपोर्ट टेक्निक्स फॉर इंटरक्टिव सपोर्ट इंक्लूड सर्चेबल एफ एक्स इंटरक्टिव सपोर्ट टूल्स जो हैं वो uh, जैसे एप्स एन अलाउ कर रहा है कस्टमर्स को टू डायग्नोज देयर प्रॉब्लम्स विद प्रिंटर्स बाय प्रॉम्प्टिंग देम टू सेलेक्ट देयर प्रॉब्लम फ्रॉम प्री कन्फिगर्ड चॉइसेस और फिर उसमें से सोल्यूशन सजेस्ट करता है तो आफ्टर सेल सपोर्ट जो है उससे इंटरक्शन डेवलप किया जा सकता है कस्टमर फीडबैक ली जा सकती है प्रोडक्ट सिलेक्शन के जो मेथड्स यूज किए जाते हैं उनसे इंटरक्शन डेवलप हो जाता है सो यू नीड इंटरक्शन फॉर रिसर्च एज वेल एट टाइम्स यू कैन कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल जैसे कस्टमर प्रेफरेंसेज हैं डेल कैन सी द प्रोपोर्शन ऑफ यूजर्स क्लिकिंग ऑन स्मॉल मीडियम एंड लार्ज कस्टमर्स टू गेन एंड अप्रिसिएशन ऑफ द रोल ऑफ द इंटरनेट इन रीचिंग दीज सेगमेंट्स रिस्पॉन्सेज टू प्रमोशन हैं जैसे एक कार फोन वेयर हाउस है मोबाइल्स का ऑनलाइन रिटेलर है दैट एनालाइज रिस्पॉन्स टू ऑनलाइन वाउचर्स दे कैन एनालाइज रीजनल डिफरेंसेज इन यूज ऑफ इंटरनेट देन कस्टमर प्रॉब्लम से रिलेटेड रिसर्च की जा सकती है इंटरेक्शन बेस्ड जैसे एप्स एंड यूज कर सकता है अपने सपोर्ट टूल से इंफॉर्मेशन टू फाइंड वट टाइप ऑफ प्रॉब्लम कस्टमर्स एक्सपीरियंसिस सो इंटरक्टिव साइट्स जो है या इंटरेक्शन का जो एलिमेंट है वेबसाइट डिजाइन में वो उसके बहुत ज्यादा पर्पजेज हैं और बहुत बेनिफिट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो इंटरेक्शन को भी केयरफुली डिजाइन करना चाहिए और डिफरेंट वेज ऑफ इंटरेक्शन विद कस्टमर्स आइडेंटिफाई करना चाहिए अपने वेबसाइट डिजाइन में क्विक समरी वी हैव टॉक्ड अबाउट वेबसाइट डिजाइन इन डिटेल वी हैव टॉक्ड अबाउट फंक्शन कंटेंट फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरक्शन एंड बिफोर आई गो आई वांट यू टू डू अ लिटल एक्टिविटी एज ऑलवेज